はいどうもみっちーです今日もよろしくお願いします今日は釣り企画第4弾ですお待たせいたしましたようやくね釣りします今日の釣りは母島で餌釣りする方にはちょっと注意事項があります母島での餌の入手法や注意事項など釣りをしながら説明していきますのでぜひ最後までご視聴お願いします母島での情報が知りたいって方はぜひねチャンネル登録もお願いしますそれでは早速釣っていきましょうはい早速釣り開始です今日天気いいんですが風がちょっと強めですね今回浮き釣りなんで投げたら魚がかかるまで待つだけの簡単な釣りとなっております今回用意した餌はこちらサバアサリイカエビです待ってるだけの時間が長いのでこの時間を利用して母島で餌釣りする際に知っておきたい情報をお伝えします早速1個目の注意点なんですが母島にはなんと釣り具屋さんがありません餌を買おうにも売ってないですじゃあどうするのかというと人が食べるものを買って餌にしますエビ魚の切り身魚肉ソーセージとかまあ餌になりそうなものが売ってるのでそれを買います買える場所は漁協か前田商店の2択です2個目の注意点小笠原諸島では巻き餌が禁止されていますこれ餌釣りしている人には結構衝撃的な情報かもしれません餌釣りといえば巻き餌必須みたいなイメージがあるんですがこっちの魚は釣れてないのでなくても釣れますまあ人工餌も売ってないので持ち込みしない限りできないですが一応ルールとして覚えておいてください3個目の注意点先ほども言いましたが、母島には釣り具屋さんがありません。漁協には針、重り、錆びき程度は売ってますが、その他の道具は売ってないと思ってください。レンタルなどもないので、釣りをしようと思っている人は持ってき忘れ注意です。その他に漁業系など詳しく知りたい方は、公式ホームページの URL を概要欄に貼っておきますので、小笠原諸島に遊びに来る前に目を通しておきましょうヒットおお四つ張りだ。ボリュームめんどくせえの釣れたな。この魚は島では四つ針と呼ばれています。正式には花アイゴ。ひれに毒があるので釣った時に気をつけないといけません。ひれに毒があるせいで釣り人からは嫌われている魚ですね。ヒレ以外は無毒なので食べることができます沖縄ではアイゴのマースミなどが有名です母島では食べてる人いないんですが私は食べるのでキープしますヒットはいはい。はよーはよー
次に釣れた魚は島ではササヨと呼ばれています正式には南イスズミ釣った直後に糞をすることからうんこタレと呼んでいるところもあるみたいですこの魚はとにかく臭いまずいって言われている魚で釣り人は持ち帰りませんイスズミサダヨです小笠原だと郷土料理として、ね、使われるお魚なんで、ね、これもね持って帰ります釣った直後に締めて血抜きをしっかりしておきますこの魚は特にこの作業が重要です食べるつもりなら忘れずにやっておきましょうサイズもまあまあ大きいので持ち帰りますこれは次の動画で料理として使います頭につけてるカメラですがもうちょい下にするべきでしたほぼ映ってなかったですね。ヒット。よし。乗っかってよ。ん？乗っかってない。あ,あ、ちっちゃい。これはちっちゃい。さすがにリリース。ヒット。うん、なんかこっち、おお、寒い。でけ。これ以降はサメとお友達かって感じでずっと一緒にいましたヒットつれたのはササヨですヒットまたまたササヨですヒットこれもね、ササヨです。釣っても釣ってもササヨばっかりです。大きかったら持って帰るんですが、あまりに小さすぎるのはリリースします。お友達のサメです。ヒット。大涼みだろうな。涼み天国だね。どうこう、ちょっと大きいんじゃない、これ。さっきより。涼み。涼みしか。これはまあまあの、朝やなんで、持って帰ります。はい、ここで頭のゴープロが熱暴走して固まりましたこの日は天気良すぎましたねとにかく暑いですき中
魚を網に入れて海に置いているんですがやっぱり匂いでわかるんですねサメが狙ってますちょっと場所を変えましたなげてすぐ何かがついてます。ヒット投げると速攻で何かがかかりましたさあ何がかかったのでしょうか釣り上げた魚は島ではショナクチと呼ばれています笛吹き大科のホウアカクチビと呼ばれている魚ですこれも食べるので持って帰ります今回天気良すぎて日陰が一切なく熱射病になりかかってきたのでこの辺でやめました本日の釣果はハナアイゴ1匹南イスズミ7匹ホウアカクチビ1匹でした持ち帰ったホウアカクチビとハナアイゴは刺身にして美味しくいただきましたせっかくなんで母島に来た釣り師の皆様にご紹介したい T シャツが今回着てるやつ私の友達がデザインしてるやつなんで宣伝させてください売り場所は漁港近くのダイブリゾート母島にありますこんな感じでお土産コーナーがあります先月発売したばかりのキハダマグロ T シャツ色が実色あるみたいです母島でしか買えない限定品ですので来た記念としてお土産に一着いかがでしょうかはいってことで今日はね残念ながら小さいのしか釣れませんでしたいや粘ったんですけどねもう支えをばっか今回食べる分だけキープしてあとは帰りますはいってことで次回はこの椅子積みを使ってね小笠原の京都料理を作りたいと思います釣り人の皆さんが嫌がるこの椅子に絶対食べないっていう椅子を美味しく料理する方法があるのでぜひ次回も見てくださいはいということで今日はこの辺で終わりたいと思います今日の動画いいと思ったら高評価チャンネル登録はたくさんしてそれでは次の動画でお会いしましょうまたね